नमस्कार मित्रांनो स्क्रीनवरील जे प्रश्न आहेत त्या सर्व प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला या लेक्चरमध्ये मिळणार आहेत मित्रांनो चला सुरुवात करूया आज आपण टाईप्स ऑफ क्लाउड ह्याबद्दल डिस्कस करना आहोत ज्यादा अपन मराठी में ढगान के प्रकार हा थोड़ा सा दुर्लक्षित टॉपिक है पन कभी आज नवीन स्टेट बोर्ड पुस्तक मे हाँ जास्त विश्लेषण दिखाला अपन हाँ अभ्यास करना फार जरूरी है कारण ये प्रश्न यू शकत तो सुरुआत करू मित्रनो तुम सर्वान मजा जे जी जाऊ आता बगा ढग ऐक्चुअली कैसे तैयार होता इधु अपन सुरुआत करूं अपने पूरे ढगान के प्रकार समझने फार जास्त मेहनत घयावी लगना नहीं आता अपने सर्वान महत्ति है कि जी पानी पानी तैयार होने की पाउस तैयार होने की जी प्रोसेस है ती क है तो जे कहीं पानी साठे हैं मैंने महासागर है कि मग इतर ठिकाणा जे पानी है तूरा उष्णतेम बाष्पीभवन होते कि वफ तैयार होते ती वफ हलूह कालांतरा कुछ जता आकाशाक वर के दिशे वहाँ लगते वफेपासन वर जाऊन वर अपने महत्ति है कि अल्टिट्यूडनुसार अपन जस वर वर जो तस हवे तापमान जे है तो कमी होता तस तापमान कमी जाफे संघन पास होता ढग तैयार होता अपने ये सुधा महत्ति है कि जास्त दाबा प्रदेशाकून कमी दाबा प्रदेशाक हवा वहते ढग सुधा ज्यादा हवेसोब का हो सकता वाहत एक प्रॉपर उंची में गेनतर के ढग जे हैं तो ढगाच एक संगणन होते कि जे पानी जे है तो एकत्र सतृप्त बिंदू तैयार होता है सतृप्त बिंदू कैसे तैयार होता है यहाँ पे अभ्यास करूं अपने महती है कि धूली के कण जे वातावरण में विर विरखड़े हैं धूली के कण जे हल्के आयाने वातावरण बराज वर के थरापर्यंत जता टोपोपॉजपर्यंत पोचू शक समा फॉर एग्जाम्पल कन्सिडर करूँ कि हा भागा मे का धूली का कण क्रिएट जाए तो हे अवतीभोती आता अपन जे पानी की गोष्ट गली ती पानी जे थेब आते कि एक छोटा भाग अल पाना तो हा भाग एकमेक जोड़ जो कालांतरा हा भाग एवडा जड़ हो कि सहन हो पूर्ण एक बिंदू बनतो हा बिंदू मग हवेला सहन हो कि वर उचल धरना सतृप्त बिंदू आन मटले है आनतर यह जो सतृप्त बिंदू है हा पैया स्वरूप कि थेबा स्वरूप जमीनी पर पड़तों ज्यादा का मटले है मित्रों पाउस मटले है तो पाउस पड़नेस फार महत्व की गोष कु है तो धूलिकन हि तवड़ी महत्व की गोष है कि हे यभोती एकत्र पैया थेबान जोड़न काम ही करता फार महत्वाचे है एरोसोल अस इंग्लिश मे मनत का मनत एरोसोल अस इंग्लिश मे मनत महत्वाचार का है पाउस तैयार होने सा घटक है बगा एक नोट है नोट लक्षा ठेवा जर ज ढगान की जाड़ी जास्त अल तो मिलना पाउस जे है तो सुधा का अल जास्त है आता हिथे ये लिखुन दिल कि प्रकारा मे का ढगान की जाड़ी अपने दिना है तो ज्या ढगा की जाड़ी जास्त अल तिथे सुधा पाउस का मिलना पाउस जास्त अल ऑब्विस्स है रीजन या एवडस है कि जास्त जाड़ी मजे जास्त वफ धरन की क्षमता और जेवड़ी जास्त वफ धरन की क्षमता केवड़े जास्त तिचे पाउस पड़ने की क्षमता तैयार होगी हि गोष है इतने छत्तीसशे पन्नास मीटरपेक्षा जास्त जर ढगान की जाड़ी अल तो हमखास पाउस पड़तो आता अपन अ ढग कुछ अपन अभ्यास करना आहोत मित्रों आता ढग निर्मित की इतर कारण सुधा है आता अपन बाष्पीभवन एक कारण बगितशि इतर कारण तो सुधा अपन बोया कारण ढग निर्मित आज पाउस पड़ण ये सोबत रिलेटेड कन्सेप्ट है तो कमी दाबाच क्षेत्र निर्माण होने सुधा केवड़े एक महत्वाच घटक है पाउस पड़नेस जिथे बाष्पीभवन जरी नहीं जाए कारण की कई ठिकाणी जेव चक्रीवाद ये बाष्पीभवन होता का जरूरी नहीं तो भागा मे कमी दाबाच क्षेत्र निर्माण कारण आजूबाजू प्रदेश तिथे का होते हवा वहाँ लगते ती आद्र हवा आते ती सग बाजू आया नर हमें वहाँ जागा नहीं कारण खाल भाग जमीन है क्या हवा वर जी हवा वर गर कालांतरा इधे तिच संगणन होते भागा मे का होता मग पाउस पड़ता असा अपन एक प्रकार आू शको हा अपन अभ्यास है मित्रों आवड़ता है टॉपिक मे तो वीडियोसुद्धा तुम्हें जरूर पहा मैं तीन लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है तरह अभ्यास तुम्हें करावा तुम्हारा हा कन्सेप्ट सहज समझे इतने सुधा समझला अल अभी अपेक्षा करते फार अवगढ़ कन्सेप्ट नहीं है तनतर अपन टेक कि डोंगर उतार हेच आता बगू आता समझा टेक भाग है असा भाग ज्यादा अपन आप सह्याद्रीला पर्वताला अड़न जो कुछ पर्जन्य पड़तो अपने कहीं अवरोध पर्जन्य पड़तो तो अवरोध होने का कारण मे इकड़े हवा कि अभी खालन वर जाने हवा कालांतरा वर वर जाए लगते चढ़ाए लगते पर्वतान कि पर्वतान शिखरांवर क्या इधे आया नर हवे परत सतृप्ति भवन कि एकत्रीकरण होता और तिथे परत क्या होता पाउस पड़तो आलांतरा पाउस परत कुछ जा खाली तो ये सुधा एक कारण है हिवाड़ में क्या होता तो कहीं जमीनी भागा मे का ऑलरेडी जी वफ है ती एकत्र होते हैं वफेच का होता मग सांद्री भवन होता धुक तैयार होगा मे ऊर्धवगामी प्रवाहसुद्धा तैयार होता उन्हा 
धुकं वरवर जायला लागतं आणि कालांतराने वर गेल्यानंतर एका जागी जाऊन तिथे त्याचं संतृप्तीकरण होतं आणि तिथे काय होते स्तरित प्रकारच्या ढगांची काय होते निर्मिती होते त्यापासून सुद्धा पाऊस काय होऊ शकतो पडू शकतो आता ढगांचे काही प्रकार दिले आहेत मित्रांनो तुम्हाला पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल इथे की ढगांचे दोन प्रकार पडतात ॲक्च्युअली एक म्हणजे त्याच्या आकारावरून म्हणजे ज्याला आपण शेप असं म्हणूयात आणि दुसरं आहे त्याच्या उंचीवरून ठीक आहे ते हे दोन गोष्टी लक्षात ठेवा एक आहे शेप आणि दुसरी कुठली उंची तर जेव्हा आपण शेपचा अभ्यास करूयात त्या शेपनुसार जगामध्ये ढगांचे चार प्रकार आपण क्रिएट केले आहे मित्रांनो कुठले कुठले तर क्युमुलस ढग हा आपण सर्वात महत्वाचा घटक निर्माण केला आहे ज्याला आपण मराठीमध्ये राशीमेघ असं म्हणतो त्यानंतर निंबस हा ढग सुद्धा आपण तयार केला त्याला आपण वर्षा मे आपण तयार केला म्हणजे ॲक्च्युली त्यांना नावं दिली आहेत आपण निंबस ज्याला वर्षा मेघ असं म्हणतात म्हणजे ह्या चौघांपैकी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की निंबस यापासून शंभर टक्के पाऊस पडणार आणि एक ढग आहे ज्याला स्ट्रॅटस ढग किंवा स्तरी मेघ आता याच्यामध्ये नावामध्ये स्तर आहे म्हणजे हे स्तराच्या रूपामध्ये असतात त्याला स्तरी मेघ असं म्हटलेलं आहे त्याला स्ट्रॅटस ढग असं म्हणतात ह्यापासून सुद्धा पाऊस पडतो त्यानंतर सिरस याला तंतू मेघ असं म्हणतात म्हणजे नॉर्मल तंतूसारखे दिसणारा भाग आहे बघा इथे पिंजलेल्या दोराप्रमाणे किंवा केसांप्रमाणे दिसणारे ढग असे आहेत तर वरच्या या एक नंबर आणि तीन नंबर या ढगापासून पाऊस पडत नाही मित्रांनो पण हे जे दोन आहेत निंबस आणि स्टॅटस यांच्यापासून पाऊस पडू शकतो त्यामध्ये सुद्धा जर हंड्रेड पर्सेंट गॅरंटी पाहिजे असेल तर वर्षा मेघ म्हणजे निंबस ह्या निंबसपासून आपल्याला काय होतो शंभर टक्के पाऊस पडतो मित्रांनो आपल्या इकडल्या भागामध्ये तर हे चारही प्रकार तुमच्या लक्षात आले असेल आता हे चारही प्रकार कसे दिसतात ह्याचा आपण अभ्यास करूयात आणि नंतर मग आपण उंचीनुसारच्या वर्गीकरणाकडे जाऊयात तर ढगांचं जे सर्वात प्रथम वर्गीकरण केलेलं आहे ते जे बी लॅमार्क ह्या माणसाने केलं जो फ्रेंच शास्त्रज्ञ होता आणि अठराशे दोन ह्या कालखंडामध्ये त्याचं ढगांचं पहिल्यांदा वर्गीकरण केलं त्यानंतर अठराशे तीनमध्ये ल्यूक हॉवर्ड ह्या नावाच्या माणसाने केलं हे एक एम सी क्यू तुमच्या फॅक्च्युअल डेटा तुमच्यासाठी लक्षात ठेवायचा जरुरी आहे मित्रांनो आता मग राशीमेघ म्हणजे क्युमुलस या ढगांकडे येतोय आणि हे ढग कसे दिसत आहेत तर बघा ढीग लावल्याप्रमाणे दिसत आहेत कशाप्रमाणे ढीग लावल्याप्रमाणे त्यामुळे इथं साधी गोष्ट लक्षात ठेवायची की एकावर एक चढणारे ढीग जर असतील किंवा एकावर एक चढणारे घटक जर आपल्याला दिसले असतील किंवा आपण ज्याला फुलासारखा घटक असा सुद्धा म्हणू शकतो बघा हे कुठे आहेत तर चार ते सात किलोमीटर वर आहेत कुठे आहेत मित्रांनो क्युमुलस ढग जे आहेत ते उंचीनुसार चार ते सात किलोमीटर वर तयार होतात आता जेव्हा आपण सात किलोमीटर वर तयार करतो तेव्हा सांद्री भवनाची क्षमता जवळजवळ सात किलोमीटरला अस्तित्वात असते त्यामुळे तिथे हवेचं जे तापमान आहे ते अचानक कमी झालेलं असतं आणि त्यामुळे हवेमध्ये असणाऱ्या बाष्पाचं आईस क्रिस्टल्स किंवा पाण्याच्या फॉर्ममध्ये रूपांतर होतं डायरेक्टली पाण्याच्या फॉर्ममध्ये होण्यापेक्षा त्याचं आईस क्रिस्टल्समध्ये रूपांतर होतं त्यामुळे हे जे ढग आहेत हे राशीमेघ जे ढग आहेत क्युमुलस ढग आहेत ह्याच्यामध्ये बर्फांचं प्रमाण असू शकतं बर्फ असू शकतो बर्फाचे असे क्रिस्टल्स असू शकतात तर ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायची कारण की यांची हाईट खूप जास्त आहे सर्वात उंचीवर असणारे ढग जे आहेत ते आहेत आपल्याकडे क्युमुलस हेच ढग आहेत आपल्याकडे आता याचा आकार जो आहे तो कसा दिसतो बघा कापूस पिंजून जसा ठेवला आहे म्हणजे कापूस जसा जसा एकत्र करून ठेवलं याच्यातला गाठी काढून म्हणजे याच्यातला बिया काढून ठेवलेला कापूस कसा दिसतो त्याप्रमाणे दिसतात कोबीचं फुल सुद्धा अशाच प्रकारचे दिसतात हा चमकदार असतात रंगाने पांढरे असतात आणि एकदम चमकणारे असतात कारण की यांच्यामध्ये आत्ताच आपण सांगितलं आईस क्रिस्टल्स असतात आणि आईस क्रिस्टल्स जे असतात ते काय करतात सूर्याच्या प्रकाशाला रिफ्लेक्ट करतात त्यामुळे एकदम चमकणारे ढग दिसतात हे त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी आहे पाणी नसून यांच्या जागी काय असतात आईस क्रिस्टल्स तर आपण आत्ताच बोललो आणि यांची उंची कशी आहेत तर भूपृष्ठापासून सर्वात जास्त उंच आहे याच्यापासून पाऊस अक्षरशः कमी पडतो पण एखादा जर पडला तर मग इथे कमी प्रमाणात काय होऊ शकतो बर्फाचा फ्लो आपल्याकडे पडू शकतो बर्फ पडू शकतो त्यानंतर आपण निंबस बघूयात निंबस जे ढग आहेत ते पावसाळी ढग म्हणून ह्यांची वैशिष्ट्य आहे कारण यांच्यापासून पाऊस पडतो सर्वात महत्वाचं यांचं कारण म्हणजे काय तर याची जाळी बघा बाकीच्या ढगांपेक्षा फार जास्त असते जेवढी जास्त जाळी तेवढं जास्त पाऊस देणार आणि याच्या जास्त प्रमाणामध्ये बाष्प असते त्यामुळे ह्याची जाळी जास्त असल्या कारणाने इथे पाऊस देण्याचं प्रमाण सुद्धा यांचं कसं असतं जास्त असतं बघा तीन किलोमीटर म्हणजे जमिनीपासून तीन किलोमीटरच्या उंचीपर्यंत म्हणजे जमिनीच्या खालच्या भागामध्येच हे आहेत ढिगाप्रमाणे दिसतात जास्त घनता असते पाणी जास्त असल्या कारण घनता जास्त प्रकाशांना थांबवतात कारण यांची जाडी जास्त आहे वरतून येणारा प्रकाश इथे अडवला जातो हळूहळू हळू खाली येतो अडवलेल्या प्रकाशामुळे असे जर ढग बाहेर किंवा वातावरणामध्ये अस्तित्वात असतील तर दिवसासुद्धा अंधार पडला असं आपल्याला जाणवू शकतं ह्यांची जी जाडी आहे ती फार जास्त जाड असते पाण्याचं प्रमाण खूप जास्त असते पाणी प्रमाण जास्त असल्याकारण हे दिसायला काळे असतात कारण की धुळीच्या कणांमुळे काळा कलर मिळतो त्यांना त्यामुळे काळे कलर दिसतात जास्त उंचावर नसतात आपण आत्ताच बघितलं तीन किलोमीटरपर्यंत आणि हे ढग काय करतात तर
कसे दिसतात तर पिंजलेल्या दोऱ्याप्रमाणे दिसतात किंवा पिंजारलेले केस जे असतात त्यांच्याप्रमाणे यांचं दिसतात आणि हे वर्षा मेघांपेक्षा म्हणजे निंबसपेक्षा कसे असतील अधिक उंचीवर आहेत हे आपण इथे समजू शकतो कारण की वर्षा मेघ हे तीन किलोमीटरला आणि जे सिरस आहेत ते आठ ते बारा किलोमीटर एवढ्या उंचीवर असतात त्यानंतर सर्वात चौथा प्रकार आणि शेवटचा प्रकार स्टॅटस ढग आहेत दोन किलोमीटर उंची आहेत दोन किलोमीटर आहे म्हणजे वातावरणाच्या खालच्या भागामध्ये आहेत खालच्या भागामध्ये म्हणजे इथे पाऊस पडण्याची शक्यता आहे विरळ असतात चादरीप्रमाणे दिसतात यांच्या आकारावरून तुम्हाला सहज समजू शकतं यांचा आकार कसा दिसतो आहे बघा एकावर एक स्तर ठेवल्यासारखे यांचे आकार आहे स्तरीत आहेत त्यामुळे ला लेअर्स फॉर्ममध्ये असतात यांच्यामध्ये हिमकन असू शकतात पण हिमकनांचं प्रमाण एवढ्या उंचीवर नसतं दोन किलोमीटरला पण कदाचित ते वातावरण जर शीतकंती बंधाचं असेल तर कदाचित तिथे हिमकन अस्तित्वात असू शकतात पण शक्यतो इथे हिमकन काय असतात नसतात पांढऱ्या कलरचे असतात करड्या कलरचे सुद्धा असू शकतात आणि प्रकाशांना थांबवू शकतात प्रकाश थांबवण्याचं कारण म्हणजे हे एकमेकाला लागून आहेत दाटवाट आहेत त्यामुळे इथे काय होऊ शकतं प्रकाशाला काय करू शकतात ते अडवून ठेवू शकतात आता आपण अल्टिट्यूडनुसार ढगांचे प्रकार पाहू उंचीनुसार ढगांचे प्रकार पाहू ऍक्च्युली उंचीनुसार ढगांचे दहा असे वेगवेगळे प्रकार पडले आहेत म्हणजे उंचीनुसार पहिल्यांदा ढगांचे तीन प्रकार पडतात ज्याच्यामध्ये आपण लोवेस्ट उंची त्यानंतर मिडल उंची आणि त्यानंतर आपल्याकडे हाय उंची असे आपण प्रकार पाडूयात लो म्हणजे दोन किलोमीटरपर्यंत नंतर दोन ते चार किलोमीटरपर्यंत मिडल आणि हाय किलोमीटर म्हणजे दोन चार ते अबव हे जे आहेत त्याला आपण असं भाग पाडलेत त्याचे ह्या जे लोवेस्ट भाग आहे म्हणजे दोन किलोमीटरपर्यंतचा त्याच्यामध्ये पाच प्रकारचे ढग असतील आढळतात आपल्याला किती प्रकारचे पाच प्रकारचे जे मिडल आहेत त्याला अल्ट्रोस्टॅटस किंवा अल्ट्रोस्टॅटस असं म्हटलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आपल्या ढगाचे पाहायचे आहेत आणि जे उंचीवर आहेत म्हणजे हाय प्रकारातले आहेत तिथे आपल्याला तीन प्रकार असे एकंदरीत दहा प्रकार आपल्याला अभ्यासायचे आहेत मित्रांनो तर ही गोष्ट बाकीच्या पुस्तकांमध्ये दिलेली आहे त्यामुळे इथे ढगांच्या प्रकारामध्ये तुम्हाला सरळ सोप्या भाषेमध्ये इथे समजेल थोडंसं लक्ष द्या आता बघा जागतिक वातावरण जे संघटना आहे त्यांनी एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये हे ढगांचे प्रकार उंचीनुसार स्वीकारले कारण की शेप ढगांचा शेप हा कधीही चेंज होऊ शकतो वाऱ्याची दिशा बदलल्यानंतर ढगांचा शेप सुद्धा बदलू शकतो ते तुटू शकतात त्यामुळे शेपवरून त्यांना ओळखणं थोडंसं अवघड झालं पण उंचीनुसार त्यांचं अस्तित्व ओळखणं फार सोपं झालं आणि आपण हे एकोणीसशे सत्तावन्नला बनवले होते कारण की ॲक्च्युली जे पहिल्यांदा जे आपण चार प्रकार पडले ते आपण बघितले की अठराशे दोनच्या काळामध्ये पाडले होते तेव्हा फक्त उंचीची मोजण्याची आपल्याकडे काही उपकरणं नव्हती पण आत्ता सॅटेलाईट्स आहेत त्यामुळे आपण उंचीनुसार सहज ते मोजू शकतो आता हे जे उंचीनुसार मोजले त्यामुळे तळाची उंची किती आहे त्यांचा आकार कसा आहे त्यांचं स्वरूप कसं आहे किंवा इतर ढगांशी त्यांनी कसा संयोग केलेला आहे या सगळ्यांचा विचार करून हे प्रकार पाडलेले आहेत ॲक्च्युली किती आहेत तर दहा प्रकार तीन प्रकारामध्ये ते दहा प्रकार डिवाईड झाले आहेत आपण आता त्याचं एक्सप्लेनेशन बघितलेलं आहे आता आपण एक एका प्रकाराचा आपण अभ्यास करूया मित्रांनो आता जे हाय क्लाऊड्स असतात ते सहा मीटर म्हणजे सहा किलोमीटरच्या वरचे आपण सांगितलं चार किलोमीटरच्या वर जे बोललो तिथं सहा मीट सहा मीटर तर इथे जे दिसणारे जे आहेत त्यांना आपण सिरस क्लाऊड असं म्हणतो हा तुमच्यासाठी फार महत्त्वाचा एम सी क्यू आहे मित्रांनो कारण की या तिन्ही प्रकारामध्ये एक एक क्लाऊड आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे ते इथे जे असतात त्याला सिरस क्लाऊड असं म्हटलेलं आहे सिरस क्लाऊड जे असतात ते थीन असतात म्हणजे पातळ असतात कशाचे तयार झाले एवढ्या उंचीवर असतात त्यामुळे इथे आईस क्रिस्टल्स तयार झालेले आहेत त्याच्यामध्ये म्हणून आईस असतात आणि कसे दाखवतात ते इंडिकेट फेअर वेदर म्हणजे यांच्यापासून पाऊस पडत नाही पण फेअर वेदर म्हणजे एकदम वादळ वारं पण सुद्धा येत नाही अशा प्रकारामध्ये हे आहेत त्यानंतर मिडल क्लाऊडचा आपण अभ्यास करतोय दोन हजार ते सहा हजार किलोमीटर मधल्या सॉरी दोन हजार ते सहा हजार मीटर दोन किलोमीटर ते सहा किलोमीटर यांच्यामध्ये जो पार्ट आहे त्याला मिडल क्लाऊड असं म्हटलं आहे त्याला अल्टो क्लाऊड असं म्हटलं जातं आणि हे स्ट्रॉम येणारीची दिशा दर्शवतात म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात पाऊस येऊ शकतो असा हे भाग दर्शवतात याला विर्ग असं सुद्धा म्हणतात म्हणजे वरच्या भागामध्येच जो बर्फ किंवा पाणी आहे ते वरतून पडतं पण जमिनीवर येण्याच्या आधीच हवेमध्ये त्याचं बाष्पीभवन होतं किंवा हवेमध्ये त्याची विरळता निर्माण होते आणि जमिनीवर त्याचे तुषार पडत नाहीत त्याला विर्ग किंवा विर्गा असं म्हटलेलं आहे हा सुद्धा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवा लो क्लाउड्स म्हणजे दोन हजार मीटर्स म्हणजे दोन किलोमीटरच्या खालच्या भागात इथे जे अस्त अस्तित्वात आहेत त्यांना आपण स्टेटस क्लाऊड म्हणजे स्तरीकरण असं म्हटलेलं आहे हे डेन्स असतात डार्क असतात आणि याच्यापासून पाऊस सुद्धा काय होऊ शकतो पडू शकतो आता आपण याच्यातला एक एक अभ्यास करू मित्रांनो या डायग्राममध्ये तुम्हाला ह्या दाही ढगांचा अभ्यास आपल्याला कळेल बघा इथे क्युमुलो निंबोस नावाचा घटक आहे क्युमुलो निंबस आहे इथे क्युमुलस आहे स्टेटस आहे इथे स्टॅट्रो क्युमुलस आहे आणि इथे निंबो स्टॅटस आहे बघा आता हा जो निंबो स्टॅटस आहे हा घटकाची जाडी बघा हा दोन्ही तिन्ही भागामध्ये येतो म्हणजे लोअर मिडल अल्टिट्यूडमध्ये सुद्धा दिसत आहे आपल्याला लोअर अल्टिट्यूडमध्ये सुद्धा दिसत आहे तर निंबो स्टॅटस हा
क्युमोलोनिंबस पासून सुद्धा आपल्याला पाऊस पडतो क्युमोलोनिंबस चा आपण निंबस म्हणजे पाऊस पडणारा ढगल आणि क्युमुलस म्हणजे वरच्या भागात असणारा ढग त्यामुळे हा व्हर्टिकल ढग म्हणून कन्सिडर केला जातो क्युमोलोनिंबस जो आहे तो व्हर्टिकल ढग आहे व्हर्टिकल ढग असल्याकारणाने त्याची आडवी जी हाईट आहे ती खूप कमी आहे म्हणजे आडवी जी लांबी आहे त्याची ती फार कमी आहे त्यामुळे पाऊस जो आहे तो या फक्त व्हर्टिकल भागामध्ये पडतो खूप जास्त हॉरिझॉन्टल भागामध्ये न पडता व्हर्टिकल भागामध्ये पडणारा पाऊस जो आहे त्याला क्युमोलोनिंबस असा घटक आपण दाखवला सिरस आपण बघितलाय पिसाप्रमाणे दिसणारा घटक सिरोस्टेटस दोन सिरस आणि स्टेटस ढग एकत्र येऊन बनलेला आहे सिरोक्युमुलस हे थोड्याशा अशा वेगवेगळ्या रूपामध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेला लेअर्सच्या रूपामध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेला आपल्याला दिसतो वरच्या भागात असल्याकारणाने यांची जाळी खूप कमी आहे त्यामुळे इथे जे हे जे दिसत आहे तुम्हाला ते लहान दिसत आहे इथे बघा जाळी कमी असल्याकारण इथे जाळी जास्त झाली आहे मोठा झालेला ढग त्याला अल्टोक्युमुलस मधल्या भागातला असं म्हणतात अल्टोस्टेटस हा ढग खूप मोठ्या लांबीचा असतो चादराप्रमाणे पसरलेला असतो याची लांबी जी आहे ती शेकडो किलोमीटर सुनपर्यंत सुद्धा पोहोचलेली असते किमुलस हा ढग जो आहे तो हा कापसाच्या आकाराचा आहे बघा बे गोबीच्या फुलासारखा दिसतो आहे स्टेटस ढग स्तरीकरणातले प्रकार आहेत हे अशा प्रकारामध्ये असणार आहे आणि हे स्टेटस क्युमुलस हे ढग सुद्धा इथे काय होतात अस्तित्वात आहेत मित्रांनो बघा आता इथे उच्च पातळीचा आपण अभ्यास करतो आहे वरच्या ढगांमध्ये वरचे ढग तीन प्रकारचे आपण बघितले आता हे कुठून कुठपर्यंत आहे पाच ते चौदा किलोमीटर एवढी हाईट वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी हाईट दाखवलेली आहे त्याचं कारण म्हणजे इथे समशीतोष्ण कटिबंधाचा विचार करतो आहे इथे ध्रुवीय प्रदेशांचा विचार करतो आहे ध्रुवीय प्रदेशामध्ये असणाऱ्या वातावरणाची हाईटच ॲक्च्युली कमी असल्या कारणाने त्याची उंची सुद्धा जी ढगांची उंची आहे ती कमी आहे समशीतोष्ण कटिबंध किंवा उष्ण कटिबंधामध्ये वातावरणाची उंची खूप जास्त असल्या कारणाने ढग फार उंचीवर पोहोचू शकतात त्यामुळे इथे व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या दाखवलेल्या आहेत मित्रांनो ते बघा आता आपण सिरसचा अभ्यास करतोय तंतुम एक वरच्या भागात हेअरलाईक स्ट्रक्चर आहे स्मोक आहे वैशिष्ट्य त्याची त्याला कुठलाही शेप नाही आहे यांच्यापासून पाऊस पडत नाही पण डिप्रेशन येऊ शकतं म्हणजे वादळ वाऱ्या असत आणण्यासाठी यांचा घटक फार महत्वाचा आहे एवढ्या उंचीवर असल्याकारणाने यांच्यामध्ये आईस क्रिस्टल्स असतात आणि पाण्याला काय करतात एकत्र करण्याचं काम करू शकतात त्यानंतर सिरोक्युमुलस हा सुद्धा एक घटक आहे आईस क्रिस्टल आहे उंचीवर आहेत आईस क्रिस्टल नक्कीच तयार होतील याला मार्कियन्स काय हा एम सी क्यू लक्षात ठेवायला मार्कियन्स काय असं म्हणतात राऊंड शेप्टमध्ये असतात पफ म्हणजे एक एकावर कोंबल्यासारखे असे बसलेले आहेत शेप्ट क्लाऊड आहेत म्हणजे त्यांचा आकार आहे पफसारखा म्हणजे हे अशा प्रकारामध्ये काहीतरी आकार दिसेल तुम्हाला त्यानंतर आपण सिरो स्टेटस अभ्यास करायचा आपल्याला हॅलो फॉर्मेशन म्हणजे वादळ वारे एकत्र करण्यासाठी हे फार महत्त्वाचं घटक आहे वादळ येऊ शकते यांच्या अस्तित्वामुळे उंचीवर असल्याकारणाने आईस क्रिस्टल्स फॉर्म होतात कमी हाईटचे असतात युनिफॉर्म लेअर्समध्ये डिलेड म्हणजे वरच्या भागात पण जेवढे ढग आहेत तेवढेच खालच्या भागात पण आहेत खालच्या भागात सुद्धा तेवढेच अशा प्रकारामध्ये आता आपण मध्य पातळीकडे येऊयात मध्य पातळीमध्ये आपल्याला दोनचा अभ्यास करायचा अल्टो नावाचे ढग जे आहेत ते मध्य पातळीमध्ये आहेत यांची विषुवृत्तावर किंवा समस्येतुष्ण कटिबंधामध्ये हाईट इथे एवढी आहे इथे दोन ते चार किलोमीटर अल्टो किमुलस कंटिन्युअस आकाराचे आहेत आकार खूप मोठा आहे यांचा मध्यस्तरीय म्हणजे अल्टो स्टॅटसमध्ये बघूयात आपण लहान आहेत पातळ आहेत कंटिन्युअस शीट फॉर्ममध्ये आहेत ग्रे किंवा ब्ल्यू म्हणजे यांच्यापासून पाऊस पडू शकतो आईस क्रिस्टल्स असू शकतात पण शक्यतो नसतात कारण की वॉटर ड्रॉपलेट्स अस्तित्व या भागामध्ये नक्कीच आहे जो सन आहे त्याच्या आजूभा अजू अवतीभोवती जेव्हा ते पसरतात तेव्हा त्याच्याभोवती एक थोडीशी रिंग तयार झाल्यासारखी दिसतात त्याचं कारण म्हणजे प्रकाशाचं वितरण असतं त्यानंतर आपण निम्न पातळीकडे येऊ निम्बो स्टेटस ह्याचा आपण अभ्यास करूया त्यांच्यापासून पाऊस शंभर टक्के पडतो ह्या ढगापासून आपण आत्ता डायग्राममध्ये त्याचा अभ्यास केला आहे ग्रेश कलरचे असतात शीट फॉर्ममध्ये तरी मेघाचा अभ्यास करूया स्टॅटोक्युमुलस आडवा आहे उभा आहे दोन्ही यांचं कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे काही भाग आडवा काही भाग उभा अशा प्रकारामध्ये या ढगांचं अस्तित्व असतं लास्ट ढाग युज्युअली इन ग्रुप्स एकमेकांच्या सहवासात असतात लाईन्स फॉर्ममध्ये असतात वेव्स सुद्धा त्याचे तयार असू शकतात स्टेटसचा अभ्यास करू आता पुढे स्टेटस म्हणजे स्तरीत मेघ युनिफॉर्म लेअरमध्ये असतात एकमेकांसारखेच दिसायला लागतात आडव्या भागामध्ये आहेत पाऊस फार कमी प्रमाणामध्ये मिळतो क्युमुलस हा ढग फक्त उभ्या आकाराचा आहे व्हर्टिकल ढग म्हणून सुद्धा याला मान्यता दिलेली आहे उभा आहे याच्यापासून जास्त पाऊस पडतो जास्त पाऊस पडण्याचं कारण तुम्हाला सहज लक्षात येईल की ह्या भागामध्ये ढगाची उंची जास्त आहे पण खालचा हॉरिझॉन्टल आकार कमी असल्याकारणाने काही ठराविक ठिकाणीच जास्त पाऊस पडतो बाकीच्या ठिकाणी पाऊस पडत नाही पण जेव्हा आपण निंबो स्टॅटसचा अभ्यास करतो किंवा या स्टॅटोक्युमुलसचा अभ्यास करतो तो आडवा आहे आडवा असल्याकारणाने पाऊस कमी पडतो या स्टेटसचा अभ्यास जेव्हा केला आपण तेव्हा आपल्या लक्षात आलं की हे खूप अशा प्रकारामध्ये आहेत त्याच्यामुळे जास्त भागावर पाऊस पडतो पण पाऊस कमी पडतो कारण की त्यांना खूप भागामध्ये पाऊस द्यायचा आहे त्यानंतर क्युमोलो लिंबोस म्हणजे गर्जन मेघ म्हणजे इथे ढगांचं अस्तित्व आहे ढगांची गर्जन आपल्याला ऐकायला येते खूप
आशा करतो तुम्हाला सर्व ढगांचा प्रकारांचा अभ्यास सहज आणि सोप्या रीतीने कळला असेल मी तुमचा मित्र सचिन चव्हाण तुमची रजा घेतो पण प्लीज चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू